भवति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिनी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिनी वरदे कामरूपिनी विद्यारंभम करिष्यामि विद्यारंभम करिष्यामि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवतु में सदा सिद्धि भवतु में वरगुण सुंदरी वरगुण सुंदरी वारिजनंदिनी वड़ी बड़ी मड़वारतीन में परिमुकन मुरई नले अभी मुक में स्पटिक पुत्तगम तरु वित्तगमे हरिया मैया गच्चुं अन्ये हरिया मैया गच्चुं अन्ये अरुटपल रंधी गाला ने अरुटपा சரச்வதியே Saraswati Daya Nidhi
சரஸ்வதி அவளை பூஜிக்க கூடிய திருநாள் தான் இன்றைய தினம் அவளுக்கென்று உகந்த தினம் சரஸ்வதி பூஜை அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடக்கூடிய ஒரு சுப தினம் இந்த சரஸ்வதி பூஜை அப்படிங்கறத ஆயுத பூஜை அப்படின்னு சொல்றது உண்டு என்ன காரணம்னா இன்றைய தினம் சரஸ்வதி தேவிய நம்ம நிச்சயமா வழிபட்டே ஆகணும் அப்படி அவளை நாம் வழிபட்டு வந்தால் நிச்சயமா நல்ல ஞானம் கிடைக்கிறது சுக்ஞானம்னு சொல்லக்கூடியது நமக்கு வந்து சேரது நம்ம பண்ணக்கூடிய காரியம் எல்லாத்திலையும் சித்தி அடையணும் அப்படின்னா அதற்கு முக்கியமான பிரார்த்தனைகள் தேவை பொதுவா ஒரு பழமொழி உண்டு தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்வது உண்டு அது ஏன் அந்த தை மாசத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மார்கழி மாசம் பூரா பிரார்த்தனைக்கு மட்டுமே நம்ம எல்லாரும் செலவழிக்கிறோம் திருப்பாவை ஒரு பக்கம் திருவம்பாவை ஒரு பக்கம்னு உலகத்தில் உள்ள கடவுளின் முக்கியத்துவத்தை நாம் தெரிந்துக்க கூடிய ஒரு மாசமா இந்த மார்கழி மாதம் இருக்கு அப்படி இந்த மார்கழி மாசம் முப்பது நாளும் இறைவனை மாளாது நம்ம வழிபடுறோம் அதனாலதான் உடனே அடுத்த மாசம் தை மாசம் நமக்கு நல்ல வழி பிறக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க அது போல எப்பொழுதுமே நமக்கு காரியம் சித்தியாக வேண்டும் என்றால் அதற்கு பிரார்த்தனை அவசியம் அதனாலதான் சரஸ்வதி பூஜை அன்றைய தினத்தில் நாம் சரஸ்வதியை பூஜித்து வந்தால் அடுத்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தா வெற்றிங்கிறவன்னு கிடைக்கிறது அதுதான் அடுத்த நாளே விஜயதசமின்னு சொல்றது இந்த தை மாசமாவது மார்கழி மாசம் முழுக்க இருக்கணும் ஆனா இந்த நவராத்திரியில பார்த்தேன்னா அழகா சரஸ்வதி பூஜை அன்னைக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுவதன் மூலமாக விஜயதசமி அன்னிலந்தே நமக்கு வெற்றிகரமான ஒரு தொடக்கம் கிடைக்கிறது பண்ணும் பரதமும் ஒண்ணு பாக்கி இல்ல பண்ணுனா பாட்டு இசை பண் பரதம் தீஞ்சொர் அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம பேசுறோமே அந்த சொல் அது அனைத்திலும் இருக்கக்கூடியவள் அந்த பர தேவதை தான் ஒன்னொன்னுத்திலும் எல்லா கலைகளிலும் அவ இருக்கா அப்படின்னு குமர குருபுரர் நமக்கு சொல்றாரு சரஸ்வதி <laughs> தேவி சரஸ்வதி தேவியை பற்றி சொல்லும் பொழுது கரமலர் மிளிர் மணி மாலையும் கைலாஸ் பட்டிக மாலை வச்சிருக்கா மணி வீணையும் வீண வச்சிருக்கா வீணா வாணின்னு பேர் அவளுக்கு அந்த வீணை வாத்தியம் வாசிப்பதில் கை தேர்ந்த வளவு அவளுடைய ஞானத்தில் ஒரு பங்கு அவ எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டா போறும் அப்படி சமுத்திரம் போல ஞானத்தை வைத்து கொண்டிருப்பவளோ அந்த பர தேவத்தை அவள் தான் நமக்கு இசைக்கும் அவ தான் அதிபதி இப்படி எல்லா கலைகளுக்கும் அநேக அதிபதியா இருக்கக்கூடியவ கலைவாணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாக்தேவியான சரஸ்வதி கலை மகள்னு சொல்றது உண்டு அதே போல இவளை சொல்லும் பொழுது சகலகலா வல்லி அப்படின்னு சொல்வது வழக்கம் இவ நமக்கு என்னெல்லாம் பண்றா எதுலாம் இருக்கா அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா சொல்றார் குமர குருபரர் அவர் ரொம்ப அழகா சொல்றார் நமக்கு குமர குருபரர் ஒரு சமயம் காசிக்கு போனாராம் எந்த வருஷம்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது வருஷம் அப்போ மன்னனாக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தா தாரா சுகோனு பேர் அந்த மன்னன் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தையே சேர்ந்தவர் அப்ப யாருடைய ஆட்சின்னு பார்த்தா அவுரங்கசீபோட ஆட்சி அந்த நேரம் அவர் டெல்லியில ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கார் இவரோ காசியில ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கார் இந்த தாரா சுகோங்கிற மன்னர் ஆனா அந்த தாரா சுகோங்கிற மன்னர் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தை சேர்ந்தவரா இருந்தா கூட மத்த மதங்களில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதில் அபரிமிதமான ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார் அதனால என்ன பண்ணினார் உபனிஷத் எல்லாத்தையும் பார்சிய மொழிக்கு மாத்தினார் எல்லாரையும் அப்படி மாத்த வச்சு அதையெல்லாம் படிச்சு தெரிஞ்சுட்டாராம் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த மன்னனை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு குமர குருபரர் போனாராம் குமர குருபரர் எதற்காக போனார் அப்படின்னு பார்த்தா சைவத்தின் பெருமைகளை அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்னைக்கு லோகத்துல சைவம்ங்கிறது ரொம்ப பரவி இருக்குன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் குமர குருபரர் அப்பேற்பட்ட குமர குருபரர் இந்த காசியில் சைவத்தின் மகாத்மியம் எப்பேற்பட்டது என்பதை அனைவருக்கும் எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் அப்ப அவர் போகும்போது என்ன பண்ணினார் யாரிடத்தில் சொன்னாலும் அது எடுபடுமான்னு அவருக்கு தெரியல அந்த ஊரை போய் பார்த்த உடனே அவருக்கு அப்படி தோணித்து 
அங்க இருக்கும் மக்கள் எல்லாருக்கும் இந்த சைவத்தின் மகாத்மியம் புரிய வேண்டும் அப்படின்னா அதை இவர் எடுத்துரைப்பதில் தானே இருக்கு அதற்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தார் சாக்ஷாத் சரஸ்வதி தேவியை வணங்குவதை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது அந்த இடத்துல என்ன பண்ணினார் சகலகலாவல்லி மாலை அப்படிங்கறத பாடினார் இந்த சகலகலாவல்லி மாலையில அவர் சொல்லும் பொழுது சொல்றார் பண்ணும் பரதமும் கல்வியும் பண்ணும் பரதமும் கல்வியும் தீர்ஞ்சொற்பனுவலும் எளிதெய்த நல்கா எழுத்தாமரையோ நல்கா எழுத்தாமரையும் வேணும் புவியும் புனலும் கனலும் வெங்காலும் வெண்ணும் புவியும் புனலும் கனலும் பாடி கண்ணும் கருத்தும் நிறைந்தாய் சகல கலாவல்லியே சகல கலாவல்லியே சகல கலாவல்லியே கண்ணும் கருத்தும் சகல கலா வல்லியே சகல கலா வல்லியே சகல கலா வல்லியே சகல கலா வல்லியே எதில் எல்லாம் இவை இருக்கான்னு பார்த்தா பண்ணும் பரதமும் ஒண்ணு பாக்கி இல்ல பண்ணுனா பாட்டு இசை பண் பரதம் தீஞ்சொர் அப்படின்னு சொல்றார் நம்ம பேசுறோமே அந்த சொல் அது அனைத்திலும் இருக்கக்கூடியவள் அந்த பர தேவதை தான் ஒன்னொன்னுத்திலும் எல்லா கலைகளிலும் அவ இருக்கா அப்படின்னு குமர குருபுரர் நமக்கு சொல்றார் இதை இன்னும் எளிமையாக நமக்கு எடுத்து உரைத்தவர் யாருன்னு பார்த்தா மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் சுப்பிரமணிய பாரதியார் சொல்லும் பொழுது நமக்கு ரொம்ப அழகா சொல்றார் உள்ளதாம் பொருள் தேடி
சொல்றோமே நம்ம வாழ்க்கைக்கெல்லாம் அடிப்படையா இருக்கிறது சதுர்வேதம் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த நான்கு வேதங்களிலும் யார் இருக்கான்னு பார்த்தா சாக்ஷாத் வாக் தேவியான சரஸ்வதி தேவி முனிவர்கள் எல்லாரும் இல்லையா அந்த முனி சிரேஷ்டர்கள் கள்ளமற்ற முனிவர்கள் கூறும் கருணை வாசகத்து உட்பொருள் ஆவன் அவர்கள் சொல்லும் ஒரு ஒரு வார்த்தையிலையும் உட்பொருளாக யார் இருக்கான்னு பார்த்தா சாக்ஷாத் சரஸ்வதி தேவி இன்னும் சொல்றார் மாதர் தீங்குரல் பாட்டில் இருப்பாள் கலை அப்படின்னு நம்ம முதல்லயே சொன்னோம் இல்லையா கலைகளில் ரொம்ப தலைமையா இருக்கக்கூடியது இசை அப்படிங்கிறது அந்த இசை எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தா குரல் குரல் நன்றாக இருந்தால் தானே இசையை கேட்க முடியும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த குரலாக மாதர் தீங்குரல் பாட்டில் இருப்பாள்ங்கிறார் அந்த சங்கீதமே வடிவா இருக்கக்கூடியவ அவதான் அப்பேற்பட்டவள் மக்கள் பேசும் மழலையில் உள்ளார்னா ரொம்ப அழகான விஷயம் உலகத்திலேயே எது அப்படின்னு கேட்டா நம்ம அத்தனை பேருமே சொல்வது குழந்தையின் மழலை தான் அந்த குழந்தை மழலை சொல் பேசும் பொழுது கேட்க கேட்க ஆனந்தமா இருக்கும் இன்னும் அந்த குழந்தை பேசாதா அப்படின்னு ஆசாசையா மனசு துடிக்கும் ஏன் அப்படி துடிக்கிறதுன்னு இப்பதானே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது வாக்தேவியான சரஸ்வதி தானே அந்த மழலை சொல்லாக இருக்கா மக்கள் பேசும் மழலையில் உள்ளால் தான் அடுத்து சொல்றா கீதம் பாடும் குயிலின் குரலில் குயில் அப்படின்னா உடனே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது அதோட குரல் தான் அந்த குயிலின் குரலே வாக்தேவி அடுத்து சொல்றா பேச்சு யாருடைய பேச்சு ரொம்ப அழகா இருக்கும் பேச்சு அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்ன நினைவு வரும் அப்படின்னு பார்த்தா தத்தை மொழி என்று சொல்வார்கள் கிளி பேச்சு அந்த கிளியின் நாவை இருப்பிடம் கொண்டாள்கிறா கிளியின் நாவு கிளி பேச்சு அவ்வளவு அழகு இல்லையா அந்த அழகிலும் இருப்பது சாக்ஷாத் இந்த வாணி தேவி அடுத்து சொல்றார் கோதகன்ற தொழில் உடைத்தாகி குலவு சித்திரம் கோபுரம் கோவில் எதுலத்தான் அவ இல்ல ஈதனைத்தும் எழிலுடை உற்றாள்னா எல்லாத்திலும் அவ தான் இருக்கா எல்லா கலைகளிலும் அவ தான் இருக்கா உலகத்துல நம்ம பாக்குற ஒன்னொன்னுத்திலும் அவர் தான் வியாபித்து இருந்துருக்கா அப்பேற்பட்ட பர தேவதைய இன்றைய தினம் நம்ம வழிபட்டோம் என்றால் நமக்கு நன்மைகள் இன்னும் பன்மடங்காக பெருகிறது ஏன்னா அவளுக்கென்றே உரிய திருநாள் இது சரஸ்வதி பூஜை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நாள்ல புஸ்தகம் எல்லாத்தையும் அவள்கிட்ட வைக்கிறது இசை கருவிகள் அவள்கிட்ட வைக்கிறது எல்லா கலைகளிலும் என்னென்ன இருக்கோ அந்த கலைகள் எல்லாம் அந்த ஞானம் எல்லாம் எனக்கு வந்து சேரணும்னு அவள்கிட்ட நம்ம வேண்டினோம்னா நிச்சயமா அது நடக்கும் இது ஆன்றோர்களுடைய ஒரு வாக்கு ஆன்றோர்கள் எல்லாருமே அனுபவத்தை தான் வாக்கா சொல்லியிருக்கா நினைத்ததை எல்லாத்தையும் அவர்கள் சொல்லுவது கிடையாது அப்படி அவர்கள் வாக்கு என்றுமே பொய்ப்பதில்லை இப்படி அனைத்திலும் இருக்கக்கூடிய அந்த சகல கலா வள்ளி தேவியை குமர குருபரர் வழிபட்டாராம் காசியில அப்படி வழிபட்ட உடனே என்னாச்சுன்னார் வாக்தேவி அவருக்கு வரம் கொடுத்தா கவலைப்படாத எதை உத்தேசிச்சு நீங்க போறேனோ அது நல்லபடியா நடக்கும்னு பிரத்யக்ஷமா குமர குருபரருக்கு வரம் கொடுத்தாளாம் அதன் பிறகு அந்த காசியில் இருந்து அத்தனை பேருக்கும் சைவத்தின் மகாத்மியம் எப்பேற்பட்டது என்பதை உணர்த்தினார் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கு இருக்கும் அந்த தாராசுகோ அப்படிங்கிற மன்னனுக்கும் சைவத்தின் மகிமை எப்பேற்பட்டது என்பதை எடுத்துரைத்தார் இப்படி அனைத்தும் செய்து விட்டு அவர் அங்க என்ன பண்ணினார்னு பார்த்தா ஒரு மடத்தையும் நிறுவினார் காசியில் அந்த மடத்தை அமைத்ததோடு இல்லாமல் அத்தனை பேருக்கும் சைவத்தின் பெருமைகளை எடுத்து உரைத்தார் இப்படி சைவத்தின் பெருமை உலகெங்கும் பரவி இருக்கின்றது அதற்கு முக்கிய காரணம் குமர குருபரர் என்று சொன்னால் குமர குருபரர் அந்த சைவத்தின் மகாத்மியத்தை இத்தனை அழகாக உலகத்திற்கு எடுத்து உரைத்ததற்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தா சாக்ஷாத் வாக் தேவியான சரஸ்வதியின் அருள் என்று சொல்லி அவள் எப்படி இருக்கிறாள் என்றார் கலையே வடிவமாக இருக்கின்றாள் கலை ஞான வடிவாக அமர்தே தவம் புரியும் அன்னை சரஸ்வதி
நினைத்து அவளை இன்றைய தினம் பக்தியோடு நாம் பிரார்த்தித்தால் நிச்சயமாக ஞானம் அபிவிருத்தி ஆகும் நமக்கு 